ഇതൊരു നാട് ചുറ്റും വനം വനത്തിന് നടുവിലായി നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഒരു വീട് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നാട്ടുവിശേഷത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം വനത്തിനുള്ളിലെ ഈ വീടിൻ്റെയും വീട്ടുകാരുടെയും വിശേഷങ്ങളുമായി ഞാൻ ശ്രീശുഭ കാസർഗോഡ് നിന്നു ദേലമ്പാടി പഞ്ചായത്തിലെ ചെന്നങ്കുണ്ട് എന്ന ചെറിയൊരു നാടാണിത് കടുത്ത വേനലിലും കുളിർമ ശുദ്ധവായു അരുവികളിലും ചെറുകുഴികളിലും എന്നും ശുദ്ധജലം എന്നിവയോടൊപ്പം നൂറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുള്ള വീട്ടിൽ പഴമയെ ജീവിതത്തോട് അത്രമേൽ ചേർത്ത് വെച്ച് സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തുക ചെന്നങ്കുണ്ട് ഗ്രാമത്തിൽ മൂന്ന് വീടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണത്തിൽ മാത്രമേ ആൾതാമസമുള്ളൂ ഇതിലൊരു വീടിനാണ് നൂറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുള്ളത് ദേലമ്പാടി പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമായ അടൂരിൽ നിന്നും കുറ്റിക്കോൽ പഞ്ചായത്തിലെ ബന്ദറുക്കയിലേക്ക് വനത്തിലൂടെയുള്ള കോൺക്രീറ്റ് റോഡാണ് ഇത് ഇവിടെ നിന്നും ഈ കാണുന്ന മൺപാതയിലൂടെയാണ് ചെന്നങ്കുണ്ട് തറവാട് വീടിലേക്ക് പോകേണ്ടത് വനത്തിനകത്തുള്ള ഈ മൺപാതയിലൂടെ അര കിലോമീറ്ററോളം സഞ്ചരിച്ചാൽ വീട്ടിലെത്താം മൺ റോഡിന് കുറുകെ ഒരു തോടുണ്ട് മഴ ശക്തമായാൽ വെള്ളം കുത്തിയൊലിക്കുന്നതിനാൽ പുറത്ത് കടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ തോട്ടിൽ കുറച്ച് താഴെ ഭാഗത്തായി ഒരു കൂറ്റൻ വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലാവാം കാടിന് നടുക്ക് ഇവരുടെ പൂർവികർ എങ്ങനെയെത്തി എന്നറിയില്ല ചരിത്രാതീത കാലം മുതൽക്കേ ഇവിടെ താമസമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് കരുതുന്നത് സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമകളായി പത്തോളം പേരുണ്ടെങ്കിലും ഇവരാരും ഇവിടെയല്ല താമസിക്കുന്നത് സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖ ആദ്യകാലത്ത് കന്നഡ ഭാഷയിലായിരുന്നു അത്രേ എ ഡി ആയിരത്തി അറുന്നൂറിൽ ബന്ദടുക്കയിൽ ഇക്കേരി രാജവംശജർ കോട്ട നിർമ്മിച്ചിരുന്നു മൈസൂരുവിൽ നിന്ന് ബേക്കൽക്കോട്ടയിലേക്ക് വ്യാപാരത്തിനായി ഇതുവഴി പോയപ്പോൾ ആളുകൾ തമ്പടിച്ച പ്രദേശമാകാമെന്നും കരുതുന്നു ചെന്നങ്ങുണ്ട് നാട് ജലസമൃദ്ധമായതിനാൽ പണ്ടുള്ളവർ ദൈവത്തെയും കൂട്ടുപിടിച്ച് ഇവിടെ താമസം ആരംഭിച്ചതാവാം എന്നും പറയപ്പെടുന്നു ഗുളികൻ തെയ്യത്തെ കുടിയിരുത്തിയിരിക്കുന്ന കാവാണിത് കർക്കിടക വാവുന്നാൾ ഇവിടെ കലശപൂജ നടത്താറുണ്ട് ഇവിടെ ആധുനികത എന്ന് പറയാൻ കാറ്റിനൊപ്പം വല്ലപ്പോഴും തലപൊക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ റേഞ്ചും മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ലഭ്യമായ വൈ
വനത്തിൽ മണ്ണിനടിയിൽ കൂടിയാണ് വൈദ്യുതി എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന ചെന്നംകൊണ്ട് വയനാട്ടുകുലവൻ ദേവസ്ഥാനം തറവാട് ഓടുമേഞ്ഞ ഇരുനില കെട്ടിടം താഴത്ത നിലയുടെ പുറം ചുമർ ചെങ്കല്ലിൽ തീർത്തതാണ് വരാന്തയുടെ ചുമർ മുഗൾ നിലയുടെ ചുമർ എന്നിവ മണ്ണുപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചത് മുകളിലത്തെ നിലയിൽ വലിയ ഒറ്റമുറി മാത്രം താഴെ അകത്തിറയവും പുറത്തിറയവും പൂജാമുറിയും അടുക്കളയുമാണ് ഉള്ളത് ചാണകം മെഴുകിയ മുറ്റം ചിങ്ങപ്പൂക്കളവും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ചുമരിലും തറയിലും മുറ്റത്തും ചാണകം മെഴുകിയതിനാൽ ആധുനിക ശീതീകരണ യന്ത്രം പോലും തോറ്റുപോകുന്ന തണുപ്പാണ് ഇവിടെ വയനാട്ട് പുലവൻ വിഷ്ണുമൂർത്തി കുറത്തി രക്തേശ്വരി ഗുളികൻ തുടങ്ങിയ തെയ്യങ്ങളെ കുടിയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ ഇവിടെ തെയ്യം കെട്ട് നടന്നതിന് തെളിവായൊന്നുമില്ല കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂർത്തികൾക്ക് പുതിയത് കൊടുക്കൽ ചടങ്ങ് കൈവീത് എന്നിവ വർഷം തോറും നടത്തും ചന്ദനം ചാലിക്കുന്നതിനായുള്ളതാണ് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഈ കല്ല് ഈ ഭസ്മക്കൊട്ട ഒറ്റത്തടിയിൽ തീർത്തതാണ് ചെളിമണ്ണ് ചവിട്ടിക്കുഴച്ച് പുളിരസം വന്നതിനു ശേഷം ചേർത്തു വച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് ചുമർ ചരൽക്കല്ലുകൾ മാറ്റി അരിച്ചെടുത്ത മണ്ണ് കാട്ടിലെ പ്രത്യേകം ചെടികൾ മരത്തൊലി എന്നിവ ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത മിശ്രിതം ചേർത്ത് കുഴച്ച് ചുമരിൽ കനം കുറച്ച് തേച്ചു പിടിപ്പിച്ച് മിനുസമുള്ള ചെറുകല്ലുകളാൽ ഉരസി മിനുക്കിയെടുത്തതാണ് ചുമരുകൾ തേച്ചത് ഇറയത്തുള്ള സീറ്റാണിത് ഇളമരം എന്നാണിതിനെ പറയുക ചെറു ചുമരിന് മുകളിൽ പലക സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുക്കളയിൽ നിന്നും അകത്തെ ഇറയത്തേക്ക് കാഴ്ച ലഭിക്കുന്നതിനായുള്ള കിളിവാതിൽ നിലത്തുള്ള വിറകടുപ്പിലാണ് ഇന്നും ഇവിടെ പാചകം ചെയ്യുന്നത് അടുപ്പിന് മുകളിലായി മേൽക്കൂരയിൽ നിന്നും കെട്ടിത്താഴ്ത്തിയിരിക്കുന്ന ബെർത്ത് രൂപത്തിലുള്ള ഇതാണ് ബെരു ഇതിനു മുകളിൽ ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാം ചൂടും പുകയും ക്രമാനുസൃതം കടന്നു ചെല്ലുന്ന വിധമാണ് ഇത് നിർമ്മിക്കുക മുള ഈറ്റ കാട്ടുവള്ളികൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ബെരു നിർമ്മിക്കുന്നത് മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക് കത്തിച്ചു വെക്കുന്നതിന് ചുവരിൽ ഘടിപ്പിച്ച ഉപകരണം അരി ചിതറി വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന തടുപ്പ 
ഇത് ഉറി നിലത്ത് വെച്ചാൽ ഉറുമ്പരിക്കുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഉറിയിലാണ് അടുക്കളയിൽ നിന്നും നോക്കിയാൽ മുൻവശത്തെ പ്രധാന വാതിൽ കാഴ്ച ലഭിക്കുന്ന ചെറുദ്വാരം പടിഞ്ഞാറ്റയിലൂടെയാണ് മുൻവശത്തേക്ക് കാഴ്ച കിട്ടുക തെരിയ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള മൺപാത്രങ്ങൾ ഉരുണ്ടു പോകാതിരിക്കാൻ ഇതിനു മുകളിലാണ് വെക്കുക കവുങ്ങിൻ പാളയുടെ ഓലി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പറമ്പിൽ പണിയെടുക്കുമ്പോൾ തലയിൽ വെക്കുന്ന പാളത്തൊപ്പി പുതിയത് കൊടുക്കൽ കൈവീത് എന്നീ ചടങ്ങുകൾക്ക് തേങ്ങ എറിഞ്ഞുടയ്ക്കുന്നതിനായി തേങ്ങാക്കല്ല് പീഠം പണ്ട് നിർമ്മിച്ചതിന് മാറ്റമൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല ഇത് വീടിന്റെ വലതുവശത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇത് പൂജാമുറി വീട്ടുകാർ ഉണ്ടാക്കിയ ഭസ്മ ഉരുളകൾ ചരടിൽ കോർത്ത് തൂക്കി കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു പശുവിൻ ചാണകം കത്തിച്ചാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശിവരാത്രി ദിനം രാത്രിയിലാണ് ചാണകം കത്തിക്കുക അടുത്ത ദിവസം വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി അരിച്ച് ഉരുളകളാക്കി ചരടിൽ കോർത്ത് വെയിലത്ത് ഉണക്കും മുഗൾ നിലയിലേക്കുള്ള ഗോവണി അകത്തെ ഇറയത്തു നിന്നാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് മുകളിൽ നാല് ഭാഗത്തേക്കുമായി ആറ് ജനലുകൾ ഉണ്ട് അടൂർ ഐവർ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്ര കഴകം ആചാരസ്ഥാനികൻ അച്ചുവെളിച്ചപ്പാടനും കുടുംബവുമാണ് ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് അച്ചുവെളിച്ചപ്പാടന്റെ ഭാര്യ കുസുമ മകൻ സനേഷ് അച്ചുവെളിച്ചപ്പാടന്റെ ഭാര്യ സഹോദരൻ രാഘവൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരി കുഞ്ഞമ്മ എന്നിവരാണ് ഇവിടെ താമസം അരി പൊടിക്കുന്നതിനുള്ള കല്ല് ആണിത് മധ്യത്തിലുള്ള ചെറുകുഴിയിൽ അരിയിട്ട് കല്ല് തിരിക്കും ഇരു ഭാഗങ്ങൾക്കും ഇടയും അമർന്ന് അരിപ്പൊടി വിടവിൽ കൂടി പുറത്തു വരും പണ്ട് കാലത്ത് നെല്ല് കുത്തി അവിലുണ്ടാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ഉപകരണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആട്ടി ഉറക്കുന്നതിനുള്ള തൊട്ടിലാണിത് മച്ചിനെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന ക്ലാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മരത്തിൽ തീർത്ത ഭീമിൽ നിന്നും കെട്ടിത്താഴ്ത്തുന്ന കയറിലാണ് ഇത് സ്ഥാപിക്കുന
തൊട്ടിലാട്ടുമ്പോൾ കയർ വലിഞ്ഞു മുറുകുന്ന ശബ്ദം കേട്ടുറങ്ങുന്ന സുഖം ആധുനിക തൊട്ടിലിൽ നിന്നും കിട്ടില്ല ഗൃഹപ്രവേശന സമയത്ത് വീടിനെ വലം വയ്ക്കുമ്പോൾ വീട്ടുകാർ കയ്യിൽ കരുതുന്നവയിൽ ഇത് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ് കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ് കറ്റം മെതിക്കുന്നതിനായുള്ളതാണ് ഈ ഉപകരണം കവുങ്ങിൻ ചേളിൽ കാട്ടുവള്ളി മെടഞ്ഞാണ് ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നത് ചാണകം മെഴുകുന്നതിനുള്ള പാള മുറിച്ച് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് ഉണക്കി ദൃഢത വരുത്തിയാണ് ഇവ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നിലം തല്ലി അമർത്തുന്നതിനുള്ള ഹാമർ ഒറ്റത്തടിയിലാണ് ഇതും നിർമ്മിച്ചത് വയൽ ഉഴുതുമറിക്കുന്നതിന് കാള കൂട്ടുന്നതിനുള്ള നുഖം വീടിനു മുന്നിൽ വിശാലമായ പാടം ഇവർക്കു വേണ്ടുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും ഇവിടെ തന്നെ കൃഷി ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്നു അടുത്ത കാലത്തായി മൃഗങ്ങൾ കാടിറങ്ങി എത്തുന്നതിനാൽ സ്വൈര ജീവിതമില്ല ഇവർക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതലാണ് മൃഗശല്യം രൂക്ഷമായത് അതിനു മുൻപ് കൃഷി വിളകളാൽ സമൃദ്ധമായിരുന്നു ഈ പ്രദേശം പകലന്തിയോളം മണ്ണിനോട് പടവെട്ടി നട്ടുനനച്ചുണ്ടാക്കി ആരും കൃഷിയല്ലാതെ മറ്റു ജോലിക്ക് പോയിരുന്നില്ല ആന കാട്ടുപോത്ത് പന്നി കുരങ്ങ് പാമ്പ് തുടങ്ങിയവ ഇവിടുത്തുകാരുടെ ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയാകുന്നു വിള നശിപ്പിക്കുന്നത് തടയാൻ മാർഗങ്ങളില്ല സോളാർ വേലി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല കിടങ്ങുകളിൽ മണ്ണു നിറഞ്ഞു ഇത് പശുത്തൊഴുത്ത് കാട്ടുവള്ളികൾ മെടഞ്ഞ് തണ്ടിൽ കോർത്തിണക്കി പ്രത്യേകം നിർമ്മിച്ച തൊഴുത്തു വാതിൽ ഇലകൾ നിരത്തി മെത്തയ്ക്ക് സമാനമാക്കിയ തൊഴുത്ത് വീട്ടിലേക്കുള്ള ശുദ്ധജലം കാട്ടരുവിയിൽ നിന്ന് പൈപ്പ് വഴി അടുക്കളമുറ്റത്തേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് മൺ ചുമരാൽ തീർത്ത കോഴിക്കൂട് മുകളിൽ മരപ്പലകകൾ നിരത്തിയിരിക്കുന്നു
ചൂരൽ ചെടിയാണിത് പുറം കവചം കൂർത്ത മുള്ളുകൾ ഉള്ളതാണ് ഇതിനകത്താണ് ചൂരൽ തണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ മറ്റു രണ്ട് വീടുകളെ പറ്റി അറിയാം ചെന്നങ്കൊണ്ട് ഗ്രാമത്തിലെ മറ്റൊരു വീടാണ് ഇത് അച്ചുവെളിച്ചപ്പാടിന്റെ സഹോദരി യശോദയുടെ ആൾതാമസമില്ലാത്ത വീട് പരേതനായ കുഞ്ഞിരാമന്റെ ഭാര്യയാണ് യശോദ മകൻ സുധാകരൻ ഭാര്യ ദിവ്യ ഇവരുടെ എട്ടും ഒന്നരയും രണ്ടരയും വയസ്സുള്ള പെൺമക്കളുമായിരുന്നു ഈ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്നത് പഞ്ചായത്ത് നിർമ്മിച്ച് നൽകിയതാണ് ഈ വീട് മൂന്ന് കൊല്ലമായി ഇവർ അടൂറിൽ വാടക വീട്ടിലാണ് താമസം ഇവിടെ നിന്നും താമസം മാറാൻ കാരണമുണ്ട് ഒരു പുലർക്കാലത്ത് വീട്ടുമുറ്റത്ത് ആനക്കൂട്ടം എത്തി ഒച്ച വെച്ചപ്പോൾ ജനലിനടുത്തേക്ക് ആന തുമ്പിക്കൈ നീട്ടി അന്ന് തന്നെ ഉള്ളതെല്ലാം എടുത്ത് വീട് വിട്ടിറങ്ങി തറവാടിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് തൊട്ടടുത്താണ് മൂന്നാമത്തെ വീട് അച്ചുവെളിച്ചപ്പാടിന്റെ സഹോദരി സീമന്തിനി ഭർത്താവ് കുമാരൻ മകൻ അനീഷ് എന്നിവരാണ് ഇതിൽ താമസം മുപ്പത്തെട്ട് വർഷം മുൻപ് നിർമ്മിച്ച ഓലമേഞ്ഞ വീട് പൊളിച്ചു മാറ്റിയത് നാലു വർഷം മുൻപ് ഇവർക്ക് പഞ്ചായത്ത് വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകിയതിനാലാണ് പഴയ വീട് പൊളിച്ചത് അതിഥികളെ സ്വീകരിച്ച് വിരുന്നൊരുക്കുന്നതിന്റെ മുൻപായി ദാഹജലം നൽകുന്നതിനുമുണ്ട് പ്രത്യേകത നിറം കലർത്തിയ വെള്ളമൊന്നുമല്ല ഒന്നാം തരം നാടൻ കരിക്കിൻ വെള്ളം ജീവിത സംസ്കാരത്തെ ഇന്നും അതേപടി നിലനിർത്തുകയാണ് ചെന്നമുണ്ടുക പഴമയെ തനിമ ചോരാതെ ഒപ്പം നിർത്തുകയാണ് ഇവരുടെ ജീവിത രീതി നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗവും പഴയ കാലത്തുള്ളവയാണ് ഇന്നും ചിങ്ങമാസത്തിൽ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തും വാതിൽപ്പടിയിലും പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പൂക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് പൂക്കളം പിഴക്കുകയാണ് ഇവിടെ തോടിൻ്റെ വക്കിലുള്ള ചേടി മണ്ണ് ശേഖരിച്ച് ചിരട്ടയിൽ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി തലേ ദിവസം തന്നെ ഒരുക്കി വെക്കും അത് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തിരശ്ശീല ഉപയോഗിച്ച് പടിയിലും പടിഞ്ഞാറ്റയിലും ചാണകം മെഴുകിയ മുറ്റത്തും കളം വരക്കുന്നതും ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ചെക്കി പൈറ്റടി ചിയോതി ചെമ്പരത്തി തുളസി തുടങ്ങിയ നാട്ടുപൂക്കളും ഇലകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് പൂക്കളത്തിൻ്റെ ചിത്രീകരണം ബാല്യം മുതലേ എനിക്കിവരെ അറിയുമെന്നതിനാൽ ഇക്കാലത്തും ഇങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങളും മുറതറ്റാതെയുള്ള ആചാരങ്ങളും കാണുക എന്നത് വളരെ വിരളമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ബന്ദടുക്കയ്ക്കും അടൂറിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ചെന്നങ്കുണ്ടിലേക്ക് രണ്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നും അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട്
ചെന്നങ്കുണ്ട് ഗ്രാമത്തിൻ്റെയും തറവാട് വീടിൻ്റെയും വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക തുടർ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വിശേഷവുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരേക്കും ബായ്